வணக்கம் இது பரபரப்பு மீடியாவின் செய்தி தொகுப்பு அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் வெள்ளை மாளிகை தரையடி மறைவிடத்தில் மறைந்திருந்தாரா என்ற சர்ச்சைக்கு இப்போது எதிர்பாராத இடம் ஒன்றிலிருந்து பதில் வந்துள்ளது அமெரிக்க ஜனாதிபதியால் நியமிக்கப்பட்ட அமெரிக்க அட்டர்னி ஜெனரல் வில்லியம் பார்ட் ஜனாதிபதி தரையடி மறைவிடத்தில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு சற்று குறைவாக மறைந்திருந்தார் என்று கூறியிருக்கின்றார் தரையடி மறைவிடத்தில் நான் மறைந்து கொண்டேன் என்று கூறப்படுவது போய் தரையடி மறைவிடம் எப்படி இருக்கின்றது என்று பார்த்து ஆய்வு செய்வதற்காக சில நிமிடங்கள் அங்கு சென்றேன் என்று ஃபாக்ஸ் நியூஸ் தொலைக்காட்சிக்கு கொடுத்த பேட்டியில் ஜனாதிபதி ட்ரம்ப் கூறியிருந்தார் இப்போது அதே ஃபாக்ஸ் நியூஸ் தொலைக்காட்சிக்கு அமெரிக்க அட்டர்னி ஜெனரல் வில்லியம் பார் பேட்டியளித்த போது மே இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வெள்ளி மாளிகைக்குள் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் வந்துவிடலாம் என்ற முன்னெச்சரிக்கை காரணமாக ஜனாதிபதி அவரது மனைவி மகன் ஆகியோர் தரையடி மறைவிடத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்தனர் என்று கூறியுள்ளார் சீனா இந்த வாரம் வெளிநாட்டு விமான நிறுவனங்கள் தமது நாட்டிற்கு பயணிகளை ஏற்றி வரலாம் என்று அறிவித்து எந்தெந்த விமான நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது என்று ஒரு பட்டியலையும் வெளியிட்டது அதில் அமெரிக்க விமான நிறுவனங்களின் பெயர்களை எதுவும் இல்லை இரண்டு வாரங்களுக்கு முன் அமெரிக்க விமான நிறுவனங்களுக்கு சீனா செல்ல அனுமதி வழங்காத காரணத்தால் அனைத்து சீன விமான நிறுவனங்களும் அமெரிக்கா செல்ல தடையென்று அமெரிக்க சிவில் விமானத்துறை அறிவித்தது உடனே சீன சிவில் விமானத்துறை அடுத்த வாரம் அமெரிக்க விமானங்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படும் என்று அறிவித்தது அதையடுத்து சீன விமானங்களுக்கு முழுமையான தடை என்ற உத்தரவை மாற்றி ஐம்பது சதவீத விமானங்கள் அமெரிக்கா வரலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டது அப்போது சீனா வெளியிட்டுள்ள பட்டியலில் அமெரிக்க விமான நிறுவனங்களின் பெயர்கள் இல்லை அதற்கு என்ன செய்வது பிரிட்டனில் உள்ள விமான தளத்தில் இருந்து புறப்பட்டு சென்ற அமெரிக்க விமானப்படையின் எஃப் பிப்டீன் சி ஈகிள் ரக விமானம் வடக்கு கடலில் வீழ்ந்தது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பிரிட்டிஷ் ராயல் விமானப்படையின் லெகன் ஹீத் விமான தளத்தில் இருந்து புறப்பட்டு சென்ற விமானத்தில் ஒரு விமானி இருந்தார் பலமையான பறத்தல் பயிற்சிக்காக விமானம் பறந்த போதே இந்த சம்பவம் நடந்தது விமானம் காலை ஒன்பது நாற்பது மணிக்கு தரையுடன் இருந்து தொலை தொடர்பை இழந்தபோது பிரிட்டனின் லீட்ஸ் நகருக்கு கிழக்கே கடலுக்கு மேல் பறந்து கொண்டிருந்தது என்ற தகவல் மட்டுமே தற்போது கூறப்பட்டுள்ளது பாகிஸ்தான் தலைநகர் இஸ்லாமாபாத்தில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தில் பணிபுரிந்த அதிகாரிகளை காணவில்லை என்று காவல்துறையிடம் புகார் கொடுக்கப்பட்ட போது அந்த இருவரும் பாகிஸ்தான் காவல்துறையின் காவலில் தான் இருந்தார்கள் இருந்த போதிலும் புகாரை வாங்கி வைத்துக் கொண்டது காவல்துறை பாகிஸ்தான் வெளியுறவு அமைச்சின் செய்தி தொடர்பாளர் ஆயிஷா பரூக்கியிடம் செய்தியாளர் ஒருவர் இந்திய தூதரக அதிகாரிகளை காணவில்லையா என்று கேட்டபோது அது பற்றி விசாரித்து விட்டுத்தான் கூற வேண்டும் என்றார் அவர் விசாரித்தாரா தெரியவில்லை அவரிடமிருந்து தகவல் ஏதும் இல்லை அதன்பின் பாகிஸ்தான் காவல்துறை தமது காவலில் இரு இந்திய ராஜதந்திரிகள் உள்ளார்கள் அவர்கள் மீது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய போகின்றோம் என்று தெரிவித்தது சரி குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யக்கூடிய குற்றம் என்ன வீதியில் வேகமாக வாகனத்தை செலுத்தி சென்று ஜார் மீதோ மோதி விட்டார்களாம் இருவரும் ஒரே வாகனத்தில் சென்றார்களா இரண்டு வாகனங்களில் சென்றார்களா என்று தெரியவில்லை அதன்பின் பாகிஸ்தான் காவல்துறையிடம் ராஜதந்திர பாதுகாப்பு என்ற ஒரு விஷயம் இருப்பதாக யாரோ கூறிவிட்டார்கள் போல் இருக்கின்றது உடனே தூதரக அதிகாரிகளையும் விடுவித்து இந்திய தூதரகத்திடம் ஒப்படைத்து விட்டார்கள் காவல்துறையினர்